안녕하세요 여러분 여튼 공간 대표 박동진입니다 이번에 진행했던 백석 브라운스톤 현장 모두 종료되었습니다 그럼 실제 이 백석 현장을 진행하면서 공사 금액이 얼마 들어가, 얼마나 들어가는지 한번 살펴보겠습니다 하지만 참고하셔야 될 점은 이 백석 브라운스톤 현장은 다른 현장들과 다르게 좀더 많은 그리고 다양한 자재들을 사용함으로써 기존 집들과는 다른 분위기를 연출하기 위해서 진행했다는 점 그리고 일반 간역집과는 좀 다른 인테리어 인테리어 소품들이 많이 들어간 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다 아 그리고 저희가 이렇게 공사 금액을 여러분들께 말씀드릴 수 있다는 라 것은 그만큼 저희는 금액에 대해서 오픈을 해드리고 공사를 진행하기 때문에 이렇게 말씀드릴 수 있다는 점 참고하시면 참 좋을 것 같습니다 그리고 여러분들이 공사하시더라도 저희가 공사했던 금액만큼 실제 공사 금액이 들어가면 들어갔지 뭐 저희, 저희보다 저희 엄청 많이 더 들거나 뭐 엄청 많이 공사 금액이 줄어들어서 이런 현장을 공사할 수 있다는 건 아니니까 이점 참고하시면 더욱 좋을 것 같습니다 그럼 한번 정리된 금액에 대해서 알아보겠습니다 철거 작업입니다. 3일간 철거 작업을 진행하였고요. 철거 비용은 부가세 포함해서 825만 원이 들었습니다. 그리고 철거 업체 선정은 저희는 기존에 저희와 계속 작업을 하던 업체가 있었기 때문에 그 업체를 통해서 진행하였고 이렇게 철거 업체를 통해서 진행하시면 좋은 점은 물론 철거도 철거지만 철거부터 폐기물 양중 처리 그리고 뭐 엘리베이터 보양까지 전부 다 일괄적으로 업체 쪽에서 진행을 해, 해주기 때문에 관리함에 있어서는 좀더 편리하다고 라 생각하시면 좋을 것 같습니다 폐기물 처리 비용까지 어느 정도 포함된 금액이라고 생각하시면 될것 같습니다 그리고 이날은 가스배관 철거 작업도 진행하였고요 가스배관 철거 작업은 부가세 포함해서 16만 5천 원이 들었습니다 금속 작업입니다 이틀간 금속 작업을 진행하였고요 이 금속 작업은 이제 복층의 바닥 작업을 하는 공사라고 생각하시면 될것 같습니다 이 금액은 부가세 포함해서 총 금액 693만원이 들었습니다 설비의 경우도 마찬가지입니다 이틀간 작업을 진행하였고요 매립수전의 매립박스 시공 하수도 배관 수정 그리고 아일랜드 식탁으로 수전을 이동해주는 이동작업 이런 작업들이 진행되었습니다 부가세 포함해서 총 231만원이 사용되었습니다 전기작업입니다 전기작업은 처음에 배선하는 작업이었고요 금액은 193만원이 들었고 타공은 이제 공사 중간에 들어오셔서 작업하시는 타공 작업이라고 생각하시면 됩니다 62만 8천원이 들었습니다 콘센트 설치, 조명 설치 등의 경우 공사가 이제 막바지에 다 달았었을 때 이제 마감제까지 어느 정도 끝난 상태에서 들어오셨고 139만 9천원이 들었습니다 다운라이트의 경우 집주인분께서 직접 구매를 해주셔서 저희한테 직접 전달을 해주셨습니다 그래서 자재비는 들지 않았고요 간단한 자재인 LED 바, T5 안전기 뭐 이런 자재들은 저희 업체에서 가져왔기 때문에 18만 2천 160원이 들었습니다 그래서 총 전기 작업의 금액은 413만 9천 160원이 들었습니다 전기 부자재와 기타 잡자재 비용 전부 포함된 금액이라고 생각하시면 될것 같습니다 목공 작업입니다 거의 모든 벽체를 새로 이제 골조 작업부터 이제 뭐 석고보드는 석고보드 그리고 MDF는 MDF, 합판이면 합판을 이제 한번 쳐주는 작업을 진행했고 기간도 상당히 많이 들었습니다. 내장재의 경우도 많이 들어가서 596만 2천 원이 들었고요. 작업비와 부자재 비용 전부 포함해서 2,565만 2,650원이 들었습니다. 문은 히든 도어 그리고 백골 도어를 사용했고요. 문은 총 3자 금액은 49만 2,800원이 들었습니다. 그래서 이 금액을 더 더하면 2,614만 5,450원이 들었네요. 여기 정말 저희 업체에 맞이는 일체 들어가지 않았고요. 순수하게 작업 비용과 자재 비용만 들었다고 생각하시면 될것 같습니다. 뭐 이제 영상을 보시면 아시겠지만 뭐 단순히 네모 반듯한 벽체, 뭐 천장도 뭐 우물 천장 하나 없이 깔끔한 천장 작업을 한게 아니기 때문에 이 정도 금액이 들었다고 생각하시면 될것 같고요. 아치벽제, 뭐 몰딩도 히든 몰딩, 
경첩도 히든 경첩 그렇기 때문에 단가가 조금 높은 자재들을 사용하였고 인원도 많이 투입되다 보니까 인건비도 많이 들었다고 생각하시면 될것 같습니다 타일 작업입니다 오로지 타일 금액만 169만 1030원이 들었습니다 타일 작업의 경우 4일 동안 작업을 하였고요 428만 4 5 0 0원의 인건비가 들었습니다 줄는 작업은 25만원 그렇게 해서 타일 총 금액은 622만 5530원이 들었습니다 도장 작업입니다 도장 작업의 경우 보수 작업 및 기타 작업들을 포함하여서 총 9일간 진행되었고요 총 작업 비용은 909만 7천원이 들었습니다 도배 작업입니다 도배 작업의 경우 방두 군데를 진행하였고요 총 도배 작업 비용은 190만 7천원이 들었습니다 필름 작업입니다 현관 복도와 번식 화장실 그리고 샤시와 선반 등의 필름 작업을 진행하였고요 필름 작업은 총 425만 7천원이 들었습니다 마루 작업입니다 마루 작업은 강마루 시공을 진행하였고요 바닥 전체를 같은 마루로 진행하지 않고 각각의 마, 다른 마루를 사용해서 진행하였습니다 마루 작업 비용은 641만 3천원이 들었고요 그리고 조색 실리콘 비용 13만 6천 4백원 그리고 실리콘 마감 작업 비용은 25만원 화장대 타일 카페트 이 금액이 13만 8천 6백원을 더해서 마루에 들어간 총 작업 비용은 693만 8천원입니다 가구 작업입니다 계단 붙박이 가구의 경우 348만 7천원이 들었고 와이어 난간의 경우 253만 8천 5백 80원이 들었습니다 붙박이 장과 싱크대 그리고 상파딩 칸스톤 등의 총 금액은 1650만원이 들었습니다 칸스톤의 금액이 많이 높다고 라 생각하시면 될것 같습니다 국가기장의 경우 총 10개 정도 진행되었기 때문에 가구의 비용도 기존 집과는 좀 다르게 많은 금액이 나왔다고 라 생각하시면 될것 같습니다 싱크대와 아일랜드 주방, 냉장고장, 보조주방, 신발장, 화장실 앞쪽, 벤치 그리고 방 국가기장, 화장대, 복층 국가기장, 거실, 창문 앞쪽, 수납장 이렇게 들어갑니다 많습니다 독일입니다 화장실 2개소와 그리고 주방과 보조 주방 해가지고 주방은 2개소라고 생각하시면 될것 같고요 여기에 들어가는 위생도기 및 화풍기를 주문하였습니다 전부 포함된 금액은 381만 1910원입니다 이노솔 선정 작업입니다 현관 미로솔과 욕실 2개소의 블랙 미로솔 작업을 진행하였고요 작업은 114만 4천원이 들었습니다 인조 대리석 작업입니다 화장실 2개소와 현관 세탁실 인조대리석, 도어실 작업 이렇게 해서 35만 7천 5백원이 들었습니다 중문입니다 중문은 안쪽 방 슬라이딩 간살도어 107만 3천 4백원과 드레스룸 양방향 중문 150만원 현관 양방향 중문 72만원이 들어서 중문의 총 금액은 329만 3천 4백원이 들었습니다 입주 청소의 금액은 59만 9천 5백원이 들었습니다 자. 여기까지는 공사 금액이지만 아직 끝나지 않은 금액들이 있습니다 뭐 부자재들이라든지 기타 작업에 대한 비용들이라고 생각하시면 됩니다 난방 배관 청소 작업 15만원이 들었고 조절 밸브 테이프로 뭐 가스 경보기 스위치 스위치 등이 있어서 이 금액이 뭐 349만 8630원이 들었습니다 그리고 여기에는 뭐 운임 그리고 현장 정리 비용 뭐 식대 등 그리고 주유 금액들이 있습니다 자 여기까지가 여러가지 자재들을 양중하고 그리고 뭐 기타 비용이라고 말씀드리는 뭐 잡자재를 사용하거나 마대를 사거나 우레 타풍을 사거나 뭐 직원들이 식사를 하거나 간식을 사 먹거나 그리고 주차비를 내거나 하는 등등의 비용들이 합쳐진 금액입니다 이 금액의 합계를 한번 보면은 총 금액은 11억 1000 500만원 가량이 들었다는 것을 확인할 수가 있습니다 생각보다 엄청 많이 금액이 들었습니다 평수도 솔직히 그렇게 넓은 평수가 아니지만 어, 처음 부분에 말씀드린 것처럼 각 이제 뭐 방, 방이라면 방, 화장실이라면 화장실에 대한 실을 구성함에 있어서 좀 각각의 특색을 넣어주다 보니까 자재들도 각각의 다른 자재들을 사용해 주게 되었습니다 그러다 보니까 금액이 생각보다 많이 높아진 부분도 있었고 재시공을 좀한 부분들도 있었기 때문에 금액이 상대적으로 좀 높아지게 된것 같습니다 아 그리고 총 공사 금액에 대해서도 얘기 안할 수가 없는데요 
물론 공사 금액이 이만큼 들었기 때문에 저희와 이제 고객분과의 공사 금액이 크게 중요하진 않을 수 있긴 하지만 저희가 고객분과 어, 저희의 마진을 따로 책정했던 부분은 1750만 원 가량의 저희 마진으로 이제 남겨놓기로 해두었던 상황입니다. 그래서 이 집의 어, 토탈 뭐 공사 금액 플러스 저희 업체 마진을 생각하시면은 처음에 말씀드렸던 1억 1,500 가량의 금액에서 저희 마진 1,750만 원 정도를 더 더하시면은 이제 최종 합계 금액이 된다라고 생각하시면 될것 같고요. 어 저희 업체 마진이 1,750만 원이지만 뭐한 달에 끝나는 공사도 아니었고 공사가 조금 길어지는 부분도 있어서 실제로는 한두달 정도 공사라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 그러니까 두달 공사하는 데 있어서 저희 마진이 1,750만 원이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 이 집을 공사함에 있어서 천정의 우물천정 부분도 그렇고 이제 벽과 벽이 만나는 코너 부분도 그렇고 친구도 복층 집이기 때문에 친구도 최대한 좀 확보를 좀 해주고 싶었고 어, 우물천장도 단순히 네모 반듯한 우물천장이 아닌 라운드 우물천장을 좀 만들어 주었습니다. 뭐 벽과 벽의 코너 부분도 물론 단순히 직각으로 떨어지는 것도 깔끔하고 예쁘지만 좀더 특색 있게 라운드 코너를 만들어 주었습니다. 그럼 이 공사 금액을 한번 참고해 주시고요. 이렇게 공사하는데 이, 이 정도 공사 금액이 들겠구나. 뭐 참고 정도만 하시면 될것 같습니다. 각 집을 공사하는 데 있어서 공사 금액은 천차만별이고 현장 여건 또한 도 다르기 때문에 여건에 따라서 공사 금액도 많이 달라질 수 있으니까요. 그럼 이번 공사 금액을 말씀드리는 영상은 이것으로 마치겠습니다. 그럼 저는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 분들 모두 감사드리고요. 지금까지 벽등공간의 곽동진 대표였습니다. 감사합니다.